Merhabalar, ben Sarcan. Welcome back to your Turkish journey. Today, I'm going to teach you how to form positive nominal sentences in the present tense. Sentences like Ben bir öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Sen çok yeteneklisin. Sen çok yeteneklisin. O bina çok eski. O bina çok eski. So far, we have already learned known past tense, heard past tense, and conditional mood of the copulative verb. For all of these forms, the copulative verb is easily understandable and visible in the sentence. If we just remember them briefly, the copulative verb conjugation for the known past tense is idi, idi, Ahmet bir doktor idi, Ahmet bir doktor idi. But, as I have already explained in the previous videos about this topic, we always attach the copulative verb to the nominal like a suffix, and the copulative verb stem e always drops, and the copula follows the vowel harmony, like this. Ahmet bir doktordu. Ahmet bir doktordu. And then, we add the person suffix after the copula, like this. Ben bir doktordum. Ben bir doktordum. Or, siz bir doktordunuz. Siz bir doktordunuz. All of these explanations are also valid for the heard past tense copulative verb and the conditional mood of the copulative verb. You can definitely check the relevant videos for more detail. Now, let's remember the sentences once again, which I have mentioned at the beginning of this video. Ben bir öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Sen çok yeteneklisin. Sen çok yeteneklisin. O bina çok eski. O bina çok eski. All of these sentences are nominal sentences in the present tense. But the question is, where is the copulative verb? In these sentences, öğretmen, yetenekli, and eski are nominals. So, they should have received the copulative verb to be a predicate in the sentence as a general rule. Well, in Turkish, the copula for the present tense is dir, dir, and of course, as you already know, depending on the vowel harmony and consonant mutation, it can be dir, dir, dur, dur, tır, tir, tur, or tür. However, for the present tense of the nominal sentences, this copula is not required. Therefore, it mostly remains silent in the sentence except for certain situations. It drops, it is not used. The most important thing you need to know is that when you form a nominal sentence in the present tense, you only and only need to add the person suffixes to the nominal. That's it. Ben bir öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Im is the person suffix for the first singular person. Sen çok yeteneklisin. Sen çok yeteneklisin. Sin is the person suffix for the second singular person. O bina çok eski. O bina çok eski. As you already know, there is no person suffix for the third singular person. Now, you might actually be asking, in this case, what is the copulative verb for the present tense used for? All right. It is definitely possible to add the copula dir to these sentences, such as sen çok yeteneklisindir. Sen çok yeteneklisindir or o bina çok eskidir. O bina çok eskidir. But this copula adds additional meanings to the sentences such as generalizing or assumption. I will cover this specific topic in another video. Once again, what you need to know is that when you form a nominal sentence in the present tense, you only need to add the person suffixes to the nominal predicate. That's it. And if you want to learn the person suffixes in Turkish, I leave the link to this specific video in the description. Now, it's time for more examples. Çok hızlısın. Çok hızlısın. Bugün meşgulüm. Bugün meşgulüm. 
Pınar şimdi evde. Pınar şimdi evde. Gerçekten çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu işte çok başarılısınız. Bu işte çok başarılısınız. Annem ve babam tatildeler. Annem ve babam tatildeler. Bugün hava çok güzel. Bugün hava çok güzel. Bu soruyu en hızlı çözen sensin. Bu soruyu en hızlı çözen sensin. Biz arkadaşız. Biz arkadaşız. Alright guys, that's it for today. I hope you enjoyed the video. If you have any questions, please let me know. See you in the next videos. Görüşmek üzere.